。以西结书第四十一章，他领我到外殿，量了墙柱，这边厚三公尺，那边厚三公尺，宽窄与会幕相同。外殿的入口宽五公尺，门的两边内墙，这边两公尺半，那边两公尺半。他量了外殿长二十公尺，宽十公尺。他进了内殿，量了门口的墙柱，各厚一公尺，入口宽三公尺，门的内墙各宽三公尺半。他量了内殿长十公尺，宽十公尺，贴着外殿。他对我说：“这是至圣所。”他又量了圣殿的墙厚三公尺。殿的周围有多间厢房，各宽两公尺。厢房共有三层，一层叠在一层之上，每层有三十间。殿墙的周围有墙坎子，支撑着厢房，免得厢房的梁木迁入殿墙。这些围绕着殿的厢房越高越宽。殿四围的内墙一级比一级薄，所以厢房越上越宽。有楼梯从下层经过中层上到上层，我又看见一个高台围绕着殿，作为厢房的根基，台高三公尺，厢房的外墙厚两公尺半。圣殿的厢房与祭司的房子之间有空地，绕着殿的四周，宽十公尺。厢房有门通向空地，一门向北，一门向南。厢房与空地之间相隔两公尺半。周围都是一样，在西边有一座朝向殿院空地的房子，深35公尺，长45公尺，屋子四周的墙厚两公尺半。他量了圣殿长50公尺，又量了殿院的空地，那屋子和他的墙共长50公尺。在东面圣殿前面的空地宽50公尺。他量了殿院空地后面的屋子，连同屋子两边的走廊，共长五十公尺。外殿、内殿朝向内院的门廊、门槛、小窗和对着门槛的三层走廊，周围都镶上木板，从地面直到窗口，窗户都是遮蔽的。在内殿门口上面的外墙，以及内殿和外殿周围的墙上，按着尺寸都刻上。基路伯和棕树，基路伯和棕树相间并排，每个基路伯都有两个脸孔。这边有人的脸向着棕树，那边有狮子的脸向着棕树。全殿周围的雕刻都是这样。外殿的墙从地面直到门口上面都刻有基路伯和棕树。外殿的门框是正方形的，在至圣所前面的门框也是一样。祭坛是木做的，高一公尺半。长一公尺，坛角和坛的四边全都是木做的。他对我说：“这是摆在耶和华面前的桌子。外殿和至圣所各有一个门，每个门分两扇，每扇门分为两页，可以折叠。在外殿的门扇上刻有基路伯和棕树，像那些刻在墙上的一样。在外边门廊前面有木做的飞檐。”门廊两边都有小窗和棕树，殿的厢房也有飞檐。